I teraz jak tutaj zacząć? Bo zaczęcie to jest w ogóle najtrudniejsze i najbardziej przerażające zadanie. Kilka lat temu, idąc przez krakowskie planty, spotkałam kobietę, która początkowo po prostu mnie minęła, potem wróciła i powiedziała mi, że dlaczego ja się tak w ogóle ubieram i czemu Czemu noszę coś, co w ogóle do mnie nie pasuje, że nie powinnam się tak ubierać, nie powinnam tego nosić? Znaczy, to wydaje się trochę dziwne, to nasze ubrania czasem wywołują w innych ekstremalnie silne odczucia i ludzie czasem czują potrzebę podzielenia się z nami tym, co o nas myślą. Dzisiaj będzie o tym, dzisiaj będzie o tym, jak nosić, albo jak ja noszę ubrania retro i ubrania historyczne. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i może w komentarzach podzielicie się też jakimiś swoimi przemyśleniami i swoimi odczuciami związanymi z tym tematem. Nazywam się Katarzyna Andres, od około 10 lat szyję ubrania i inne rzeczy, a od ponad 5 czy 6 noszę wyłącznie ubrania retro i stylizowane, bądź ubrania historyczne. Większość z tych ubrań szyję sama, chyba tylko nie szyję wszystkich koszul, które posiadam i to jest akurat koszula, którą kupiłam, ponieważ jakoś z szyciem koszul nie do końca jest mi po drodze, zużywam ich więcej niż jestem w stanie uszyć. Dzisiaj powiem o tym, jakie są moje doświadczenia z noszeniem ubrań właśnie retro i stylizowanych, jak ludzie, ludzie na to reagują i gdzie moim zdaniem można te ubrania nosić i jak można je nosić. To jeszcze tak tytułem wstępu i wprowadzenia może do tematu, jak to jest z tymi ubraniami retro, czy też w ogóle historycznymi, bo obejmuje tutaj wszystkie i całą tą, wszystkie te dziedziny tutaj chciałabym objąć. One dla nas ogólnie jako ludzi w społeczeństwie stanowią pewien urok i są dla nas takie bardziej pociągające, może bardziej interesujące niż te zwykłe ubrania które można kupić w sieciówkach albo w jakichś takich zwykłych sklepach, nawet jeżeli to nie są sieciówki, czy też zamówić nawet na miarę, ale większość tych ubrań, które zamawiamy na miarę, jednak one w jakiś sposób przypominają stylistycznie te ubrania, które można po prostu dostać w sklepach. Natomiast odzież historyczna i retro przyciąga wzrok. Zawsze, kiedy ktoś pojawia się na ulicy ubrany właśnie w ten sposób, to zwraca uwagę i nawet jeżeli ludzie starają się tego nie pokazywać i nawet jeżeli my przestajemy, jako noszący te ubrania, przestajemy z czasem to zauważać, to po jakimś czasie w końcu ktoś nam to przypomni. I ja miewam takie sytuacje, że idę ze swoim chłopakiem przez jakieś miejsce pełne ludzi i zdarza się, że on mi mówi, Kasia, słuchaj, patrz, ludzie się na ciebie patrzą. Ja po prostu już przestałam to zauważać, ale... Ci ludzie nie, bo oni widzą mnie po raz pierwszy i oni po raz pierwszy widzą tego typu ubranie. No i teraz właśnie, czy te ubrania są, czy nie są jakieś niezwykłe? Ludzie tak chodzili kiedyś. To jest tak naprawdę w sumie zwykła koszula i spodnie, przynajmniej to, co ja noszę, a nadal to przyciąga wzrok. Te ubrania, które ja noszę, one są zwykle inne niż to, co nosi większość kobiet, nawet jeżeli się stylizują na jakieś tam wcześniejsze lata. Nie przepadam za spódnicami i noszę je tylko latem, natomiast uwielbiam spodnie i mój codzienny ubiór to jest właśnie koszula i jakieś spodnie. Tylko, że często właśnie ta koszula czy spodnie, one nie wyglądają tak do końca współcześnie. Zauważam, że dla nas jako społeczeństwa te ubrania retro i ubrania historyczne, w ogóle stylizowane, one są dużo bardziej atrakcyjne. Przede wszystkim myślę, że to się dzieje dlatego, że my ich nie znamy. Jest to coś, z czym nie spotykamy się na co dzień. Ludziom nie tak łatwo chyba jest się przyzwyczaić, że widzą coś dziwnego. Zawsze się oglądają, bo to jest coś niespodziewanego. Mam na myśli to, że te wszystkie ubrania, czy w ogóle części garderoby, bo nie zawsze to jest cały ubiór, które są takie niecodzienne i są trochę inne niż to, co nosimy na co dzień, to, co większość społeczeństwa nosi na co dzień, one przyciągają wzrok sprawiają, że jesteśmy odbierani, jakbyśmy byli tacy inni i niezwykli. Tak jak właśnie te ubrania są niezwykłe. Gdyby każdy tak chodził, gdyby większość społeczeństwa tak chodziła, no to 
też my byśmy nie byli w ten sposób odbierani, nie oszukujmy się. Tak więc płynnie przejdę do tego, jak ludzie na to reagują i jak ludzie to odbierają. Przez w całej mojej chyba karierze tej kilkuletniej już noszenia ubrań niecodziennych, tylko takich stylizowanych, spotkałam się chyba tylko raz właśnie, ten jeden, który Wam opowiedziałam na samym początku tego filmu, ten jeden raz spotkałam się z bardzo negatywnym odbiorem tego, co noszę. A, a czy ja powiedziałam, że to, co ta kobieta mi powiedziała, to, że nie powinnam tego nosić dlatego, że to mnie postarza? Jednak zwykle jest tak, że ludzie bardzo pozytywnie na to reagują. Zdarzyło mi się też, że kilka razy ktoś do mnie podszedł, na przykład, nie wiem, w tramwaju, autobusie, czy po prostu nawet na ulicy jakaś inna dziewczyna mnie mijała i powiedziała, słuchaj, naprawdę masz fajne ubranie, fajny styl. I myślę, że większość z nas, większość osób, które nosiły kiedykolwiek jakieś inne niż tradycyjnie ubrania, spotkała się z czymś takim. Zwykle ten odbiór jest bardzo entuzjastyczny. Ludzie mówią, że wyglądamy bardzo dobrze. Spotykałam się też w trakcie jakichś wydarzeń, to już bardziej rekonstrukcji historycznych, takich bardziej ścisłych, kiedy byłam w grupie osób, że jakaś mama idąca ze swoją córką mówiła do tej córki, patrz, patrz, księżniczka idzie. Albo same te dziewczynki, bo zwykle chłopcy to raczej tak nie reagują na takie suknie, ale, ale dziewczynki jak najbardziej. No to same te dziewczynki mówiły i ciągnęły kogoś tam za rękaw, popatrz, popatrz, jakie księżniczki. No i generalnie tak jest. Jesteśmy czymś, bajkowym, jesteśmy czymś innym, jesteśmy czymś niezwykłym, kiedy nosimy tego typu ubiory. I myślę, że powinno nas być jak najwięcej, bo trochę chyba poprawiamy humor temu marudzącemu światu. I teraz jeszcze raz dziękuję Ci za to, że oglądasz i że ze mną jesteś. Jak masz jakieś komentarze i w ogóle o jakiekolwiek opowieści, jak Tobie się nosi ubrania historyczne, jak ludzie na to reagują, to podziel się tym w komentarzu, polub to wideo, zasubskrybuj kanał. A ja mam dla Ciebie jeszcze jedną historię, tylko może tym razem to będzie trochę bardziej optymistyczny akcent. To był czas, kiedy składałam duże ilości CV, ponieważ miałam zmienić pracę, a była to raczej taka branża, w której kobieta jest bardzo nietypowym nabytkiem dla firmy. I już po tym, jak do tej firmy jednej z tych, do których aplikowałam, dostałam się, to koledzy opowiadali mi tam, kiedy siedzieliśmy w biurze, że oni to tak w sumie to musieli sobie mnie w cudzysłowie obczaić i sprawdzić, kto to w ogóle do nich aplikuje i co to jest za dziewczyna, no bo dziewczyny to tak jak powiedziałam, to coś niezwykłego raczej było. I zaczęli mi opowiadać, jak to oni wyszukiwali mój profil w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, kto w ogóle do firmy aplikuje i co to jest za osoba, którą będą tutaj przyjmować, bądź nie, bo to wtedy jeszcze o tym nie wiedzieli. No i reakcja ich na moje profile społecznościowe, na Facebooku głównie, była taka, że no kurczę, przychodzi do nas jakaś taka dziewczyna, która się ubiera jakoś tak dziwnie, nosi jakieś takie stare stroje i w ogóle kto to jest, nie? De facto ja wtedy na rozmowę kwalifikacyjną Również przyszłam w stroju, który nie był całkowicie współczesny, ponieważ miałam na sobie bryczesy, stylizowaną koszulę i y, również stylizowaną na y, chyba okres dwudziestolecia międzywojennego marynarkę. Także podsumowując, te wszystkie reakcje, które my widzimy i które ludzie nam serwują, y, widząc nas, w jakichś takich innych i może dziwnych ubraniach, one w, powiedziałabym, 99% przypadków naprawdę są bardzo pozytywne. I myślę, że to jest miłe i to potrafi być miłe, kiedy ktoś na ulicy podchodzi i mówi Ty naprawdę fajnie wyglądasz. Muzyka użyta w tym podcaście to Overture Aleksandra Nakarada.